。我是动脉影，是一名文物摄影博主。到目前为止呢，已经走了两百多家博物馆，拍摄了四十七万余张照片。二零一二年开始，微博是发了一万五千条，到今天应该是三百二十七万。新浪就是在一八年，然后还有一九年两年，都给我颁了我们这个领域的十大博主奖。拍文物是我的一个爱好，我的本职工作是一名金融行业的从业者。最早喜欢上这个事情是二零一二年，是元旦的时候，和同事约到一块儿去西安陕西历史博物馆里面呢，就是有一个金银器的一个窖藏的特展，拍了很多的照片，把它发在了网上。最早转的最多的一条那个微博，南京市博物馆的有一个白玉的书。南京博物院的清代乾隆芙蓉石的粉红色的一个香炉，所有的行为其实和普通的游客没有什么两样，自己买机票，自己打车，自己买门票，该排队排队。佳能的五帝寺一个百威头，从来没用过，三脚架，闪光灯也是更不能用的。赶最早顶门进博物馆，然后。到闭馆被工作人员赶出来，就基本上中国的古代的器物，它是它的美是没有死角的。比如说佛像啊，我都会绕着这个展品多走两圈，站着、半蹲，然后蹲着、趴着、躺着，我都尝试过，觉得这确实也是一个乐趣之一。国家博物馆的一个石榴尊。基本上之前没有人能够拍出特别干净的照片，然后我就蹲在那儿等，终于等到了有一个这个穿深色衣服的观众，然后站到了我对面，就马上按下了快门，就拍了几张照片。大同博物馆有一件这个博山炉，一般的观众也就正面能够把它拍清。那当时我就蹲下来了，把火山炉的炉顶当做是一个，就是浮在黑暗里的一座仙山，然后右上角呢是展厅上面的灯光。博物馆里面有一些东西，它并不是，嗯、呃，能够以价值来衡量的，有的呢可能是有很强的烟火气。我最夸张是有一次去那个纽约的大都会博物馆，他们那边十点钟开门，然后顶门进，他那个里面连水都不让喝，你知道吧？水都不让带进去，没有吃的，渴了就去厕所喝水。白天上班，有时候会出差，晚上回家或者是回宾馆，基本上会抽一些时间出来来修图，再立刻发，作为晚上的一种休闲娱乐的方式嘛。粉丝里面藏龙卧虎的特别多，各大博物馆的工作人员都有，有一些表情或者是动作特别有趣的一些展品，把这个图上会自己配上字。比如说，在台北故宫有一件青铜器，然后它的那个耳部特别像是一个找吃的小动物的形象。我也没有想着想成为网红，发自真心的喜欢这个东西，你才能会花这么多时间来看它、去欣赏它、去拍它。